Hello, everyone. Good evening. Hello, good, good evening, teacher. Okay, good evening. Let's wait one minute for uh, the people that are logging in, okay? Okay. Okay, very good, everybody. If you can, please turn on your camera. Let's take a screenshot. Okay, eh, todos tienen el nombre. Okay, okay very good. Eh, Maria, Rosy, Ruby, please, if you can please turn on your camera. Okay, thank you. Today is um, April 22, 22nd, April 22nd. And today is class number 13. Okay, thank you. I'm gonna go ahead and open the, the presentation that I sent you guys. Okay, so I have two topics that we're going to look at. We're going to look at uh, seasons and sports. Okay, seasons and sports. Ah, uh, wait. Eh, ya voy a tomar asistencia porque hay bastantes personas que me están inscribiendo ahorita que tienen problemas ingresando, entonces mejor le voy a dar cinco minutos a ellos, ¿ok? Para tomar asistencia. All right, very good. Vocabulary from section number five. So ya estoy en la cinco, right? Ustedes ya deberían estar terminando el examen de la cinco, ¿sí? All right. Seasons. Seasons. In English, repeat after me. Summer. Summer, spring, spring, winter, winter, winter. Autumn. autumn, autumn. These are four seasons, right, in the year. Here in El Salvador, do we have four seasons? Tenemos cuatro temporadas del año, sí? No, right? No. What do we have? ¿Qué tenemos? Uh, huh? Summer and winter. And winter. Summer and winter. Pero no es nada así, el winter, right? No. <laughs> nada que ver. <laughs> Entonces, ¿por qué le dicen winter? <laughs> no sé. All right. Very good. So, eh, ¿entre qué meses es summer aquí en El Salvador? ¿Entre qué meses? What months? Tell me in English. Um. Um, ¿Cuándo empieza el verano? August. Eh, no, April. Starting. No, April. Eh, no, porque. Eh, March to September. Hay que verificar eso. March to September. I, I don't know. I'm, I'm not 100% no. sure. And winter? ¿Qué mes empieza el, el verano? ¿Qué mes empieza el verano? We forgot. 
Right, porque ya va a empezar a llover acá, right? Mm -hmm. En mayo. May, yes. two. Uh, okay. oh, April. June. June. June, Jul July. June, July. Okay, very good, right? So this is our seasons. This is our seasons, right? Uh, if you go to, to Argentina, cuando en Estados Unidos está frío, ya está caliente. <laughs> right? All right, very good. So this is our, our seasons in our country, right? Si alguien te pregunta, what is the weather like in El Salvador or what season of the year it is? Right now we are going into winter, right? Estamos como ingresando winter right now, right? Okay, very good. Repeat, summer. 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 Spring. 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 Winter. 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 Autumn. 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 Okay. Okay, right. The next topic is going to be about sports. So let's do attendance and then we go to the next topic about sports. Okay, attendance. Rapidito. Ada Gabriela. Present teacher. Okay, thank you. Alba Patricia. Alba Patricia. Armando's, uh, Armando Antonio Bolaños. Present teacher. Brandon Eduardo Gomez. Present. Cecilia Beatriz Ramirez. Present. Cynthia Vanessa Cárcamo. Damari Saray Garcia. Damari Saray. Eh, Gerardo Alberto Alemán. Gerardo Alberto. Jacqueline Xiomara. Jacqueline Xiomara Ortiz. Juan Antonio López. Eh, Julia Maritza Bautista. Present. Karen Elizabeth Calderón. Present. Eh, Carla Iris Martínez. Carla Iris. Eh, Luis Alonso Mendoza. Present. Luis Carlos Guevara. Present. Manuel Murcia. Manuel Murcia. María Gabriela Alvarado. María, perdón. Eh, sí, María Inés, perdón. Present. Ok. Marina de Jesús Coreas. Marina de Jesús. Marvin Joseph Salazar. Present teacher. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth Mira. Present teacher. Oscar Giovanni Ortega. Present teacher. Raúl Edgardo Sarceño. Raúl. Rosa Polanco. Rosa de Blanco. Present. Present. Ruben Alfonso Guevara. Present teacher. Ruby Guardón. Present. Elsa Saray. Tania Fabiola. Present teacher. Jose Alexandra. Present. Alguien que no llame. Everybody's here. Yo, teacher. Me de conectar. Carla. Eh, Carla, una pregunta. El, el nombre que tienes ahí dice Carla de Álvarez. Ay, oh, perdón, pero Carla Iris Martínez. Ah, okay. ok, que me confundió eso. ¿Alguien más? Ok, let's go, to, let's go to the presentation. Let's go back. Ok, para los que se acaban de incorporar, hay una lección pequeña allí en la plataforma, en la sección 5. Seasons, right? Las temporadas del año. Summer, spring, winter, autumn. Okay. 
Very good. Now, the next section is about sports. There. Hay una sección de deportes, okay? So I, I want to teach you different vocabularies that you need to describe sports, okay? Look at, look at this picture here. Americans love sport, right? So si, si quiere tener una conversación con, con un americano, tema de deporte es lo mejor, okay? En, le, ellos, a ellos les encanta el deporte, especialmente este deporte. Repeat after me. American football. American football. American football. American football. Very good. Para ellos, este es el football. <laughs> right? This is American football. Baseball. 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 Basketball. 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 Right? ¿Se acuerdan la lección que aprendimos de eh, pronunciación de vo vocales? ¿Se acuerdan? Que vimos vocales largas, vo vocales pequeñas, eh, cortas. ¿Cuál es yeah. esta? Basketball. Oh. 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 Short oh. or long? Short. short. Short A sound, right? Short A sound, correct. También la primera, basketball. Basque. Ah. Basque. Basque. Basketball. Basketball. Okay, very good. Soccer. 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 Right? Uh, Para ellos, soccer. Este, este es el soccer, el otro es el fútbol. All right, so be careful. Uh, ser, uh, soccer woman or, or? No, it doesn't matter. It doesn't matter if it's si es para hombre o mujer, pero el deporte en sí es lo que estamos describiendo. Soccer. 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 Okay? El oh. otro es fútbol para ellos. <laughs> right? Hockey. 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 Tennis. Tennis. Oh. Repeat. Tennis. 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 Golf. 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 Boxing. 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 Another famous sport in the United States, MMA. 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 Solo una letra, ¿va? Que significa Mixed Martial Arts. Okay. Estos son los, los deportes más grandes en Estados Unidos. Right? MMA. All right, very good. So, vamos a repasar. American football. American football. Baseball. Baseball. Basketball. Basketball. Soccer. Soccer. Hockey. Hockey. Tennis. Ten tennis. tennis. Golf. Ball. Golf. Boxing. Boxing. MMA. MMA. All right, very good. How often do you play any sport? What is your favorite sport? What is your favorite sport? Soccer. Okay. Soccer, okay. A lot of people like. How okay. often do you play soccer? You can use a frequency adverbs, right? Right? See, si, si nunca juego. <laughs> I never play soccer. Okay. Sometimes I like play soccer, but uh -huh. um, watch basketball. Okay. I like basketball. Okay. So I like watch basketball. <laughs> okay. Uh, so te puedo hacer la pregunta, pero viendo, viendo eh, partidos de, de basketball. How often do you watch basketball on TV? Um, I usually, I usually watch basketball on TV. Excellent. Very good. Very good. Okay. What about you, Armando? What is your favorite sport? How often do you play soccer? Usually, usually, 
at, you usually play soccer uh, when? On the weekends, los fines de semana, once a month? On the weekends. On the weekends. On the weekends? Okay. Very good. Yeah, on the weekends. All right. Excellent. Hold well on. Okay. Now, I'm going to show you guys how to play. use go, play, and do. Okay. Porque ya van a ver, no son iguales, right? Cuando hay ciertos deportes que tengo que usar play. Hay otros deportes que tengo que usar go. Otros deportes que tengo que usar do. Okay? Let me give you an example. Play, the word play, is for team sports. Okay? For example, how often... Do you play basketball? Basketball. How often do you play basketball? Okay. Estoy usando play. ¿Por qué? Play es para describir deportes donde se juega en equipo. For example, baseball, basketball, soccer, hockey, American football. Eso se juegan en equipo, no son deportes individuales, son deportes en equipo, entonces uso el verbo play. How often do you play? I play I play basketball every weekend. Okay? I play soccer with my friends on the weekends. Okay. Very good. Go is for sports that finish with ing. Hay unos deportes que en sí terminan con ing. For example, swimming, skiing, fishing, diving. Diving son los que se tiran así de clavado en la Boxing. piscina. Boxing también. Okay, so you say go. Solamente que boxing es una excepción. Ya hay después. Okay. Después te explico por qué. Go es eh, para deportes que se practican individualmente. ¿Ok? Y que terminan con ING. ¿Ok? So, no, te po no, puedo, eh, no puedo preguntar de esta forma. How often do you play swimming? No puedo eh, preguntarte de esa forma, ¿verdad? Sería incorrecto. How often do you play swimming? No. ¿Qué tengo que usar? Go. Okay. How, How often, often do you go, go swimming? swimming? Go okay. swimming. How often do you go skiing? How often do you go diving? Okay. Very good. So, deportes individuales, pero que te, terminan con ING. Go. Boxing no, no encaja porque boxing eh, son dos personas. Es un, es un deporte, pero que se practica con otra persona. ¿sí? All right. Very good. The next word is do. Do. This is for individual sports. Okay. For example, yo digo, I do karate. I do karate. Okay. No puedo decir I play karate. I go karate. No, no puedo usar ninguna de esas. Tengo que usar do. Es para normalmente como esos tipos de deportes que son artes marciales o deportes como gimnasia, gimnasia, gymnastics. Okay. I do boxing. I do karate. I do MMA. I do kickboxing. I do gymnastics. Okay. Okay. Questions? Hasta acá? Preguntas? Eh. Perdón, eh, Luis Carlos, creo que tiene pregunta y después Melissa. Okay. Yo, yo, teacher, 
Ah, no lo veo. ¿Quién es su nombre, perdón? Luis Alonso. Ok, Luis. Eh, va, que, que pase Melis, Melisa primero y después tú. ¿sí? Ok. okay. Melisa. Ok, eh, y así como Fórmula 1, ¿cómo se diría? Mm. Um, I do, yo, quizás. Yo usaría do. Uh -huh. Uh -huh. O tal vez si no, simplemente pones el, 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 el simple present. I race cars. Yo corro carros de carrera. Okay. I race cars. Ese es bien raro, ¿verdad? Ese deporte, porque ni es deporte. <ríe> que no sé. Pero, pero sí, sería I, I race cars. Ok. Very good. Questions, eh, Luis. Questions, Luis Alonso. Sí, eh, en el caso del tenis, teacher, sería como el boxeo y karate. Yes, I do tennis. Uh -huh. También okay. hay otra palabra que también pueden usar, que es practice. I practice tennis. I practice tennis. Right? También esta encaja para estos deportes individuales también. I practice Pero tennis. Ahí lo que estamos es como dando una respuesta del deporte, pero si quisiéramos formular alguna pregunta preguntándole el deporte individual. Mm, okay. eh, ¿qué, qué, ¿Qué quieres preguntarles? Eh, ¿Si practica este deporte o cuál deporte practica? ¿Qué quieres preguntar? Uh, no, pues sí, ¿qué, qué, qué deporte? Pues sí, ¿qué, qué de... Es que, pero deportes individuales, es que sería deporte en general, ¿verdad? no individual. Porque yo pensé en un, algo específico referente al, al, mm. al ejemplo del DU, pero no, no sería, la pregunta tiene, es en general. ¿verdad? Ajá, puedes usar, what sports do you do? <ríe> puedes usarlo también, no está malo. What sports do you do? Ok. 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 Very good. Preguntas, questions? Teacher. Ajá. Uh -huh. Luis Alonso, again. Uh -huh. eh, lo, quizá la pregunta era de, sobre eso, era, por ejemplo, en los anteriores, preguntaba, uh -huh. preguntábamos para los de, de los deportes en equipo, how often do you go swimming? En el caso este, para preguntar como con, con, con estos adverbios, sería así, how often do you eh, do boxing? Yes, that's correct. Mm -hmm. How often do you play soccer? Right? Lo mismo para las otras palabras. How often do you do boxing? Okay. okay. The same. Mm -hmm. Okay. Okay. Aquí estoy hablando de la frecuencia, right? How often is con qué frecuencia? Okay. Very good. Play, go, do, y yo le agregué otra, practice. Ok. Questions? Ah, aquí está. Entonces se me olvidó que estaba acá. Practice. I practice karate. All right. So pueden usar cualquiera de esas, pero recuerden. Deportes en equipo, play. Deportes que en sí terminan con ING, son individuales. Right? Do. Puede ser para, normalmente para artes marciales o algún tipo de, de deporte como gimnasia. Eh, practice también. I practice karate. I practice eh, taekwondo. Aquí hay mucho taekwondo en el país. I practice taekwondo. Ok. All right. What sports do you? Y aquí tengo que dejar esto abierto porque puedo usar play, do, go, or practice. Esa es la que preguntaba Oscar. Entonces, ¿cuál uso para preguntar? Tienes que usar la que encaja según tu pregunta, en lo que tú estás buscando, qué información estás buscando. What sports do you play? What sports do you do? Ok. What sports do you practice? Ok. So, 
questions with the simple present. Este es el otro tema que está ahí en la sección 5, WH plus simple present. This is the formula. What, and then you can use do or does, subject, verb, and complement. Okay. What sports do you play? Who do you play baseball with? Where do you play baseball? How often do you practice? Ah, ahí está la pregunta, sí. How often? How often do you practice karate? How often do you practice tennis? When do you practice? Y le puedo agregar el deporte al final. When do you practice tennis? When do you practice karate? What time do you start your game? Okay. Mira la forma que responden. I play hockey and baseball. Simple present. I play with some friends and work. Simple present. We play at Hunter Park. Simple present. We practice once or twice a week. Simple present. We practice on Sundays. Simple present. We start at 10 o'clock in the morning. Todo está en el simple present. Porque mi pregunta es el simple present, mi respuesta también lo será. Questions? Preguntas? Okay. Very good. So let's go to the guide now. Let's go to the Mandela Guía también. Let's go there now. Okay. The first thing I want you to do is take turns, right? Make sentences. Uh, tell me about your favorite sports or the sports that you do or you practice. Okay. Si ustedes ven, aquí están las palabras que vimos. Play. Algunas tienen play. Algunos deportes tienen play. Otros tienen go. Okay. Y ustedes le pueden agregar do and practice. En el caso de que les guste el boxeo o practican boxeo, no sé. Okay. So let's try to make some sentence, right? Me gustaría que hicieran esta actividad. Okay. Tomemos unos cinco minutos y hagamos oraciones. ¿sí? Let's practice the use of it. Okay. Very good. Questions? All right. So hagamos esa primera actividad en la guía. Tomémonos unos cinco minutos para practicar. Let's go to groups. del año, de, de los deportes que se realizan en, en cada época del año. Va, eh, Pero, yo, lo, yo lo hice un poquito más fácil, fácil, solo porque aquí no mucho aplican ese, ese tema de las, de las temporadas, ¿verdad? Hay dos temporadas sí. que aquí ni, ni existen, ¿verdad? Pero entonces hagámoslo Listo, solo. ¿Qué tipo de deportes a ustedes les gusta hacer? ¿Ok? ¿Qué hacen? ¿Qué practican? Do you go swimming? Do you practice 
uh, some kind of sports? Do you practice karate? Do you practice? Talk to me. Tell me. El tema es que hagan oraciones, que ustedes puedan formular oraciones. ¿sí? So, ahí hay cinco oraciones que ustedes, cinco espacios para cinco oraciones. Ok. Ok. Ok, thank you, teacher. Si quieres, Alba, tú pregúntale a, a Gerardo. Ok. Eh, Gerardo, ¿cuál es Joy Fairball y Sports? Gerardo, ¿estás ahí? Ok, entonces eh, sigan con eh, Fa Fabiola. Ahí está Sochli, Alba. Alba, ¿cuál es tu favorito sport? My favorite sport is um, softball. Okay. Ahí es donde le puedes hacer la otra pregunta. How often? Remember, Sochli? How often? How often? Digo soccer, ¿verdad? No, softball. Right? Oh. Softball. Mm -hmm. Softball, es individual ese juego. No. <laughs> it's, it's, like, it's like baseball. It's like, es como baseball. Oh. It's the same. Solo que la pelota oh. es un poquito más grande, but it's the same. Ay, no sabía. <laughs> <laughs> ah, pues, how often do you play soft? Oh. Soft. Oh. Softball. Softball. <laughs> I think baseball. <laughs> um, I. I usually, I sometimes. Eh, de vez en cuando. Ah, ¿cómo se dice de vez en cuando? Se olvidó el vocabulario de los frequency adverbs. I, I hardly ever. No, hardly ever, no. Algunas veces sí, algunas veces no. 50, 50. Sometimes. 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 Sometimes, correct. Play softball. I sometimes play softball. Very good, Alba. Okay. Good, good. So continue. We got five minutes, okay? Okay. Okay. Fabiola, what's your favorite sport? Voy a hacer tenis o no? Sí. Do tenis. Question. I usually play tennis. Play tennis. I always, um, I always. Okay. I always, I always play, play, play soccer. Okay. Uh, on Sundays. Okay. I always on Sunday. Once a week. Mm -hmm. Okay. Sunday. For example, bike. Go bike riding. ¿Cuántos tienen bicicletas? Go bike riding. I know. You have one, Maria? You have a bicycle? Yeah. Okay. How often do you go bike riding? Mm, uh, I usually. I usually. Go bike riding. Sería. Okay. Y para el gimnasio sería go también. Sí, go to the gym. Go to the gym. I like, I, no, I always go to the gym. Aunque okay, eso no es un deporte, ¿verdad? Pero sí es una actividad, right? So, sería como poder, gimnasia. Por, ah, gymnastic. Entonces, gymnastic, dijimos que sería I do gymnastics. So, I do. Okay, I, I do, do gymnastics. Do. I do. Mm -hmm. Los juegos de mesa, dicho. 
no son deporte, deporte, va, pero no sé, practice, you can say practice. Eh, chess, ajedrez, chess. I play chess. I play chess. Uh -huh. okay. Play chess. Chess, ajedrez. Okay, very good. We're going to go back now, guys. Okay, teacher. Hi. Okay. Bye bye. Okay, very good, guys. All right, look at this picture. Uh, the first one here. ¿Cómo podría hacer oraciones con play golf, play soccer? How can I do sentences? He plays soccer on Saturday. Very good. Now, si vas a hablar de he, tienes que hacer qué con play. ¿Qué tiene que hacer con play? Play. Play soccer. Right? Tercera persona es. Ok. What about this one? Go. Go bike riding. Or go hiking. ¿Cómo puedo hacer una oración con eso? She goes. She goes. Bike riding. She goes bike riding. Okay. Podría usar frequency adverbs también. Sometimes, usually, occasionally. Podría usar esos también. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. okay. Give me an example. Um, I usually go. Hiking, hiking. Hiking, mm -hmm. very good. I usually go hiking. Very good. She usually goes hiking. Good, excellent, very good. Okay. I, I never practice tennis. Okay, there you go. I never practice tennis, right? That's good. Hay muchos deportes que nosotros no hacemos nada, right? Nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. I never go ice skating. Aquí no hay hielo, ¿va? I never go fishing. Tal vez a ustedes no les gusta la pesca. I never go fishing. Okay. I never go swimming. Tal vez no pueden nadar ustedes. I never go swimming. Okay. All right. Very good. Questions? Okay. Let me show you. Let's go back to the guy. All right. No, wait. No, it's the noise. Sorry. Hold on. Okay, very good. I have a conversation that we need to practice here. I need two people. Lauren, sería una señorita. Lauren, una mujer. Y Justin sería un hombre. Lauren, I need a volunteer. Okay, Julia, you're going to be Lauren. And Justin, Luis Al Alonso, you're going to be Justin. Okay. 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 So, Lauren, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hmm, hockey, baseball, and soccer are my are my favorites. 
Wow, you're really good athlete. When do you play at this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch team on television. Okay, very good, perfect. Okay, I want you to notice the questions here. We have, what do you do in your free time? Okay. Simple present, WH question with simple present. What sports do you play? Simple present, WH word with simple present. When do you play all these sports? Simple present, okay? So today we're gonna look at WH with the simple present. All right, como hago esa estructura? Okay, WH word, do or does, que es el verbo auxiliar, subject and verb and complement. Where do you work every day? What does your mom cook for lunch? Okay, vean estos ejemplos. También siguen, siguen la misma estructura. What sports do you play? Okay. Aquí, what sports, lo estoy tomando como una sola frase. Do, el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo. Okay. Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? Okay. Very good. So estas son preguntas en el simple present, right? Porque el verbo, si lo ven, no hay ninguna modifica, modificación, right? Play, play, practice, practice, okay? It's the same, right? No hay ninguna modificación. No tiene ing, no tiene pasado, no tiene nothing, right? It's simple present, okay? Very good. Speaking activity. Quiero que hagan esta actividad. Look. Hagan estas preguntas. Eh, con, con otra persona van a trabajar en grupos de tres o cuatro. What sports do you like? When do you play? Y pueden incluir el deporte. How often do you play? Where do you play? What time do you play? Pueden cambiar play. Pueden poner practice también. Okay. All right. Eso va a generar una respuesta. Y ustedes la van a escribir en tercera persona, right? For example, yo entrevisté a, a, a Luis Al, Alonso, right? Lo entrevisté a él, okay? Activity. Voy a poner aquí uh, play basketball, okay? Frequency. Eh, voy aquí a poner la, la frecuencia, okay? On Sundays. Él me dijo on Sundays. Okay. Ahora tengo la información para hablar en qué? En tercera persona singular. Luis Alonso plays basketball on Sundays. O oh, puedo decir he. He plays basketball on Sunday. ¿Sí? Si llenan este cuadro, tienen toda la información para hablar en tercera persona. ¿Sí? ¿Preguntas? Very good. So, cuando obtengan esa información, la van a escribir en tercera persona acá, van a llenar el cuadro y después la van a poder decir en tercera persona. ¿Sí? All right. So, let's do this activity. Let's go to groups. Los mismos grupos, regresemos. Okay, uh, Fabiola, please accept the invitation. Go to your group, please. Uh -huh. uh, well, yeah. que, que hicieran la, las oraciones, lo de abajo, pues, que, que hagamos ¿Sí? eh, las oraciones en tercera persona. 
Sí. No, pero primero uh -huh. tienen que hacer las preguntas, ¿verdad? Right? Oh, de arriba. Es, primero tienen que hacer las preguntas para poder obtener esa información de otra persona, ¿sí? Ok. Ok, organícense. Una persona puede preguntar, otra responde y después esa que respondió puede preguntar a otra y así. ¿Sí? Ok, right. thank you, teacher. Soy yo okay. consultándole a Rubén. Ok. Y después sigue Armando y después vi, creo yo, que tenemos aquí. Ok, tenemos 10 minutos. Oscar. Ten minutes. Ok. What for do you like? Ahí puede compartir pantalla. Ya, ya la agarro. Sí, ahorita ya, ya acá. Ya. Bueno. Ok, preguntas, questions. Solo estamos esperando que con, con la compañera comparta pantalla. Ok. Eso so van a hacer las preguntas porque las preguntas me van a generar la información y esa información yo la pongo en tercera persona, ¿sí? So, Sosli, tú le preguntas a Alba, Alba, tú les preguntas a Fabiola, Fabiola, tú les preguntas a Gerardo y así van, ¿ok? Ok, teacher. Tienen poco tiempo, 10 minutos. Sí, no sé por qué no... no. Yo les recomiendo que continúen, denle. Pregunten de, tienen la guía, tienen las preguntas, cada quien. Ok. okay. Para, para no gastar okay. más tiempo. ¿Y how often sería? ¿Cuánto la frecuencia? Cada cuánto la frecuencia. Cada cuánto la frecuencia. Cada semana. I usually, usually play soccer. Uh -huh. Usually, okay. Usually. Uh, I see. Where, where, I see do you play, where do you play soccer? I play soccer in the park. In the park, okay. okay. Um, what time do you play soccer? I play... Dos. Dos horas sería... ¿Cuántos? Dos horas. Two hours. Two hours. Uh, hour. uh, ¿A qué horas? ¿A qué horas? Ah, uh, no. ¿A qué horas? Right? Entonces sería at. Um, I play soccer at, at 4 p.m. I play soccer at. Sí, what time do you play soccer? At, at 7 p.m. O at uh, 6 p.m. At. Uh, en la tarde sería sería en in the, in the afternoon en la afternoon eh, six six eh, pm at six pm at six pm at six pm correct mm -hmm. Thank you, teacher. Who's next? Uh, Brandon, uh, what sport do you like? I like play basketball. Basketball. Uh, when do you play basketball? Uh, I usually play basketball on Sundays. Mm. Armando, he like. No, he doesn't like. No, solo sería Armando play soccer. Ah, sí. ¿Por qué no lleva al alguien lleva el ah? Armando, bueno, sería pensado, sería Luis. No. Cuenten la primera que es 
cuando juega sería como Armando Play Soccer los viernes, ¿verdad? Que sería on, on, the, on the, ¿cómo se dice viernes en, en inglés? Se le olvidó cómo decir viernes. Sí, sí, no. The Friday. 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 ¿Y today? ¿Qué día es ahora? What day is today? El jueves. What day, what day is today? La verdad, siempre. No, 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 no. No, me no te pones los días de la semana. No. Ok, te voy a. ¿Qué? ¿Quién? Deja ver, Monday. deja ver si te encuentro aquí en el grupo. Te voy a mandar. Monday, Sunday. Ajá, te voy a mandar un, un, un cuadro. Ok. Ok. Teacher, estaría, como, estaría bien esta, esta respuesta de Armando mm -hmm. Play Soccer on, on Fridays. Mm, yes. Como, I'm going yes. to play. Es decir, algo que vas a hacer en el futuro, ¿sí? ¿Eso quiere decir que voy a hacer esto en el futuro? No, no, no. Estoy respondiendo como en tercera persona. La, la pregunta de when do you play, eh, en el caso de él sería soccer. When do you uh -huh. play soccer? Uh -huh. Y la, la respuesta es Armando plays soccer on Fridays. Yes, that's correct. That's good. Uh -huh. Very good. Uh -huh. Uh -huh. Correct, correct. La segunda sería, how often do you play? Sería Armando plays. Armando. Um, no te no encuentro. Play. No te encuentro en el grupo, Luis. Pero si puedes escribirme, te mando un cuadro de, de, las, de los días y las fechas. Ahorita le voy a escribir entonces. Ok. Usted, Carlos Alvarado, es usted. Yes, yes, yes. Ok. Ya, ahorita le creo. Ok, thank you, thank you. Entonces sería Armando, usually play soccer. No, play sugar. Armando, play soccer. Usually. Así. Ah, Armando play soccer usually. No, el frequency adverb va después del sujeto. El frequency adverb va después del sujeto. Armando usually. Me no. aquí como según, según la tabla, pero según la actividad y todo. No, pero la tabla solo es una guía. No, no, no está perfecta. Okay. Sí. Mando usually plays soccer. Y en este caso siempre sería con, con la S, ¿verdad? Porque como es en tercera persona. Mm -hmm. Correcto. Yes. Okay. Super. Mando. Con ese al final. Dance. Dance. Ajá, correcto. Danza. Danza. Dance. Dance. Dance sería. Dance. Correcto. Sería go dance. La E. F. Por ejemplo, para. Para la sería Pesticos uh, to play soccer, ¿verdad? Yes. Mm, pero están usando go play. y play, no a la misma vez, no, solo tienen que usar uno. Sería play. She plays She soccer y plays. She plays soccer. Mm -hmm. Ahora, si quieren, le pueden agregar también un frequency adverb. She usually plays soccer. She sometimes plays soccer. Mm -hmm. 
Y en el okay. caso de swimming, sería siempre ese al final, swimming. No, 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 ahí no. La S va en el verbo goes, en go. Ah, ok. Ok, la S sería... En realidad el verbo go no se escribe. No sé si ayer se acuerdan que les puse la regla de cómo se escriben en el simple present algunos verbos. Los que terminan en o se escriben con es. Goes. Mm -hmm. She goes ah, okay. swimming. She goes swimming. Sería she goes swimming mm -hmm. and summer. Uh, yeah, in the summer, in the summer. In the summer, okay. Mm -hmm. uh, she do gymnastics. So, entonces sería she does gymnastics on weekends. Mm -hmm. She does gymnastics on the weekends. Okay. Teacher, y dance cuenta como deporte. Sí, verdad. Uh, dance, yeah, it can be a sport. Dance, uh -huh. dance, dance. o zumba. Mm, I don't know. What's so? Es que zumba. The deeper is dance. Sí, pero si, zumba, eh, ballet, salsa, todos esos son tipos de, de, de bailes, pero no son deportes. ¿Y cuál danza contaría entonces? ¿O, o no? No sé, no creo, yo creo que danza es una arte, no un deporte en sí. ¿sí? No, no creo que hay danza. Andas así como deporte, ¿no? ¿O contaría como ejercicio? Sí, sí, definitivamente. Entonces no se podría decir, uh, I, o sea, que yo, I play, no, ¿verdad? I dancing. Mm. O sea, no, no. Play, do, do Solo dancing. Usa, usa el simple present regular como I dance. Okay. 